Assalamualaikum semua, selamat datang kembali di Mugi Man Channel teman-teman Di video kali ini saya akan mencoba emulator baru ya Yaitu Sumi Emulator dengan update versi 0.9.3 teman-teman Dan buat bahan-bahannya seperti ini Buat kalian yang mau coba langsung aja ke pin komen di bawah ya teman-teman Kita ke video tutorial pemasangannya teman-teman Oke kita ekstrak dulu buat prod key sama emulatornya ya Nah kita ekstrak dulu kedua file ini yang primer nggak usah untuk primer dia biarkan berformat zip ya kalau udah kita install untuk emulatornya kalau udah selesai kalian langsung aja buka accept dan continue kemudian get start it dan select your prod key ya teman-teman masukkan prod key kalian guys nah ini dia prod key nya dulu kemudian untuk title key nya juga teman-teman title key ada juga di sini. kemudian pilih dan masukkan untuk premiere nya ya oke premiere nya udah selesai ya terinstall imported successfully teman-teman yang selanjutnya kita langsung max saja nah di sini masukkan game folder atau game kalian buat emulator update sekarang buat sumi ini saya mau coba di dua game ya yaitu Crash Bandicoot yang trilogi ya sama Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 yang full burst di story modenya teman-teman dan info juga uh, dan saya mau minta maaf juga ya karena gamenya masih sama dan saya juga sekarang masih cari-cari game yang compatible dan bisa dimainkan di Mediatek khususnya di Helio G95 di handphone saya jadi uh, sebisa mungkin kalau kalian tahu infonya silahkan komen di bawah ya teman-teman boleh-boleh itu -boleh, nanti kita coba bareng-bareng guys kalau udah selesai nanti akan muncul untuk cover gamenya ya teman-teman nah di sini kita langsung aja pergi buat setting emulatornya kalian bisa setting per game atau setting semuanya langsung ya jadi saya akan coba di setting semuanya langsung di setting ini oke kita pergi ke emulation setting kemudian ke sistem di sistem kita scroll ke bawah dan di sini ada limit speednya ya untuk limit speed persennya saya turunkan di 155 teman-teman oke okay. oke okay, kalau udah kita kembali karena itu aja yang diubah ya di sistem kita ke grafik nah untuk grafik ini ada rendering akurasi level ya Di sini ada height ideal dan maksimum kita pakai yang height kemudian untuk resolusinya karena handphone saya kentang jadi saya pakai yang 0,5 ya dan install pick filtering ini nggak usah lah yang dilewatin nggak usah diubah ya spek ratio nya saya pakai yang ini karena tadi grafik atau resolusi saya di 0,5 ya kecuali di 0,75 kalian bisa pilih yang straight to window kita lanjut ke bawah tidak ada lagi yang diubah kita kembali kita ke emulation nah di sini ada intelligent performance mode ya di sini saya mau coba di relaxed Kemudian untuk pisin modenya saya mau coba di people relaxed ya biar sama sama kayak yang di atas. Kemudian untuk window scaling efeknya di sini pakai yang bilinear ya di mediatek kita coba aja teman-teman. Sharpnessnya udah segini aja. 
dan ini nggak ada yang diubah lagi ya untuk yang di centangnya tuh ada ada yes asynchronous shadersnya dihidupkan kemudian sama di shader cacanya juga teman-teman kita kembali dan kita pergi ke audio di sini audionya masih di auto tapi misalkan nanti kalau gamenya rasa krusuk suaranya gamus kita pakai yang di cube ya jadi kita pakai auto dulu kemudian semuanya udah beres ya di debug gak ada yang diubah juga oke okay, seperti itu teman-teman untuk setupnya buat kali ini dan langsung aja kita akan coba ke gameplaynya teman-teman dan info juga buat game yang Crash Bandicoot ini yang yang ini guys dia masih low FPS ya di emulator sebelumnya dan kita akan coba di emulator yang saat ini apakah masih low FPS atau tidak ya jadi langsung aja let's go kita ke gameplay nya guys enjoy Let's go. Yeah. Let's go. 